நீயானன் பலம் பாரி ஜயாதும் பில் மாத்திரம் வணங்கும் ஞான் நின்னே மாத்திரமாரா பிச்சிடும் அதன் மேகயா மாநீர் தோடி நாய்தா ஹிக்கும்ன போலன் ஆத்மாவு வாஞ்சிக்கும் நே நின்னே மாத்திரமாரா பிச்சிடும் நதன் ஏகயா ஜே மாநீர் தோடி நாய்தா ஹிக்கும் ந போலன் ஆத்மாவு வாஞ்சிக்கும் நே நின்னே மாத்திரமாரா திச்சிடுந்தது ஏகே நீயான பலம் பரிஜயாதும் நின் முன்பில் மாத்திரம் மணங்கும் நின்னே மாத்திரமாரா பிச்சிடுந்தன் ஏகயா பொன்னோ வெள்ளியோ துல்லியமாகிள்ளேர் ஸ்னேகிக்கும் நுயா நீ மாத்திரம் ம் தரும் நீ பிரியனா பொன்னோ வெள்ளியோ துல்லியமாகிள்ளேர் நீகிக்கும் நுயா நீ மாத்திரம் ம் தரும் நீ பிரியன பலம் பரிஜயாதும் நின் முன்பில் மாத்திரம் வணங்கும் ஞான் நின்னே மாத்திரமாரா நீயன் சோதரன் தோழனல்லு மகாராஜாவாலும் மச்சல்லாரிலும் ீலும் நின்னேகிக்கும் நீயன் சோதர தோழனல்ல மகாராஜாவாலும் மற்றெல்லாரிலும் எல்லாத்திலும் நின்னே ிக்கும் நீயான பலம் பரிஜயாகும் நின் முன்பில் மாத்திரம் வணங்கும் ஞான் நின்னே மாத்திரமாரா பிச்சிடுந்தேகயா நீயான பரிஜயில் மாத்திரம் வணங்கும் நின்னே மாத்திரமாரா பிச்சிடும் நரே கயா தேங்க்யூ Thank you, Dr. Nassau, 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 Dr.
ബലം പകരുന്ന ഒരു പാട്ടുമൊക്കെ കേൾപ്പാൻ തക്കവടയായി തീർന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് കൊടുത്ത നല്ല താലന്തിനായി സ്ത്രോത്രം ഹൽവിയാധിപത്യന് സ്ത്രോത്രം ഈ പള്ളിയിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ബലം പൈസോട് ഹൽവിയ അതേ കർത്താവിനെ മാത്രമാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം പൈസോട് ഹൽവിയ നാം ബാ പിള്ളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ പരമയാവുമായി തീർന്ന കർത്താവിന്റെ മഹാസ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ നാം ആരാധിപ്പാം ബാധ്യസ്ഥരാധിപത്യന് സ്ത്രോത്രം ഇവിടെ പാട്ടിലൂടെ നാം കേട്ടു മാൻ നീർത്തോടിനായി കാക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കണം കാക്ഷിക്കണം അവിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അവിയ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് അത്രമാത്രമുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ആവേശവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ പാട്ടിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അതെ ദൈവം തരുന്ന നന്മകള് അത് നമുക്ക് സന്തോഷം പകർത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിലാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം പ്രൈസോട് ഹൽവിയ ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതല്ല അത് താൽക്കാലികമാ നാം നിത്യമായ സന്തോഷം ദൈവം നമുക്ക് പകരുന്ന ഒരു ദിവസവും നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന അവന്റെ മഹാദേഹിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ആ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആൽവിയ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അതേ നമുക്ക് മുന്നേറാം ആൽവിയ ദൈവ ജയകരമായ ക്രിസ്തീയ നയിക്കാം അതിനായി ദൈവം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഈ പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അവിയ കർത്താവിന്റെ ദാസിയ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ അവിയ ഭാരത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും മറ്റു ദുഃഖയും സുഖം ആശ്വാസം പാടുന്ന ഓരോ ദിവസവും പകരുന്ന ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്ന അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം വീണ്ടും അവിയ ദൈവൂരിൽ കാക്കട്ട കുടുംബമായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല വിഷയത്തിന് മേൽ സ്വർഗം മറുപടി തള്ളി മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ ദൈവൂരിൽ ദൈവം കൊടുത്ത നല്ല താലന്തിനായി സ്ത്രോത്രം അത് ദൈവാമത്വത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും പാടുവാൻ തക്കോണം അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി ദൈവം മാനിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എന്ന സന്ധ്യാ സമയം ഹൽവിയ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ദാസൻ അലക്സ് വെട്ടിക്കൽ വായന സൂക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് അറിയിപ്പാൻ തക്ക വിടയായി തീർന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രാരംഭത്തിൽ രണ്ടുമൂന്ന് പേർക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതിനുശേഷമായിട്ട് അല്പസമയം ദൈവം തന്നെ ചിന്തിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന് ശേഷവും അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവസരങ്ങൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന സായമ്പത് നാട്ടിലായിരിക്കുന്നല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച കടന്നു വരുന്നു യാത്ര സ്ഥാനത്തം കൂടിയിരിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഇപ്പൊ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം നാം പാർക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം വിഷയം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ആൽവിയ പ്രതികൂലത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും മധ്യത്തിൽ സുവിശേഷ വില എന്ന ദൈവാസന്മാരെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം മഴയുടെ ആധിക്യത്താൽ ജനം വളരെ ഭാരത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ബ്രൈസ് റോഡ് ഹൽവിയ ഒരു മഴയ്ക്കൊരു ശമനം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകമെങ്ങുമുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നേതാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹൽവിയ ജനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ആസനമായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഒരുവെങ്കിൽ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ വണ്ണം അനേക നാളിൽ കർത്താവിനെ കട്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായി തീരേണ്ട വലിയ ഉണർവ് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പാട്ട് പാടിയ കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരെ കുടുംബമായി ദൈവം മാനിക്കട്ടെ വെള്ളായിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആദ്യമായ രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവസരമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സഖിവിതാവെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പാതിവിടത്തോടെ നടത്തൂരാൻ യേശുവെ സ്ത്രോത്ര കർത്താവെ ഈ സന്ധ്യാ സമയം കർത്താവെ ഏഴൽക്ക് പ്രളയൻ കുടുമായ കർത്താവോട് നൊരുക്കി തന്ന വൻകൾക്കായി സ്ത്രോതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദിവസങ്ങൾ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ പോലെക്കാലം കർത്ത അത്ഭുതരമായ സിനിമ ഞങ്ങളെ വൈകുന്നേരത്തെ കർത്താവിന്റെ വൻകൾക്കായി സ്ത്രോതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ നല്ല പോലെക്കാലം ദൃഷ്ടി വെച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞു തന്ന കർത്താവെ ആ ക്രോശിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ച കർത്താവെ വലിയ ആപത്തുകൾ അതൊക്കെ വരാമെന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കർത്താവെ അല്ലലിയ ഞങ്ങളെ കാത്തല്ല പരിപാലിച്ചില്ല അപ്പച്ചന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഹല്ലേൽ എന്ന് ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനത്തിലല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദാത
അലക്സ് ബാസിന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് എന്ന് ദാസന് അസരിമായ കർത്താവ് ഏതോ സ്ഥലമായിരിക്കുന്നോ കർത്താവ് ഹല്ലേലി ആ സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവ് കാക്കണമേ പരിപാലിക്കണമേ സൂക്ഷിക്കണമേ കുടുംബ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കണമേ വരുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഹലേലിയ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുള്ള വേല കർത്താവ് ഹല്ലേലി ആ സ്ത്രോത്രം പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചു വരുവാൻ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിക്കണമേ പ്രളയനെ അനുഗ്രഹമാക്കി ദാസനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ സ്ത്രോത്രം കർത്താവിന്റെ വചനം തിന്റെ വാദം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഹലേലി കടന്നു വന്ന കർത്താവ് പരിശുദ്ധം അഭിഷേകത്തോടെ സുവിശേഷിക്കുന്ന കർത്താവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വിടുന്നത് കാരണമാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവ് ദാസിനെ കുടുംബാനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാട്ടുപാടി എന്റെ ദാസി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥി കുടുംബാനുഗ്രഹിക്കണമേ വചങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പങ്കർത്താവിടിയാക്കനായി സ്ത്രോത്രം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തോടെ ദിവസങ്ങളിൽ നിറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓ കർത്താവ് പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ ദാസി കർത്താവ് ആയുസ് ആരോഗ്യം ബലം കൊടുത്ത് ആ കൂശിന് മടൽ മറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകല വിഷയത്തിന്മേലും കർത്താവിന്റെ ഇത് പ്രാരം ദൃഷ്ടി വെച്ചാൽ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വൈകിട്ടത്രമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹല്ലേ ലിയ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് ഓ നിന്റെ ഭാരമെല്ലാം മെഹോടമേൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിമാൻ കുടുങ്ങിപ്പാൻ ഒരു നാളെ സമ്മതിക്കില്ല ഓ ഹല്ലേ ലിയ ഞങ്ങളെ നിലമ്പരി അപ്പറ്റം സ്വന്തം സമ്മതിക്കത്തില്ല കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയ പ്രകാശനായി അവരുടെ മുഖം ലജിച്ച് പോയിട്ടില്ല അപ്പ സ്തോത്ര കർത്താവ് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനായ ഞങ്ങളോട് കൂടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ലജിപ്പിക്കാതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ മറിച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പൈതകളെ എല്ലാം കർത്താവ് നിഷ്ഠവെച്ചാലോചന പറഞ്ഞ ഓരോ ദിവസങ്ങളും വൈകുന്നത്തുന്ന കർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കായി സ്ത്രോത്ര അപ്പച്ചന് നന്ദി പറയാണ് അപ്പച്ചന് നന്ദി പറയാണ് രാജക്കാലം കർത്താവ് നന്ദിയുടെ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവ് ഇവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹൃദയം തുടങ്ങിയവർക്ക് ഹോ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്ന അപ്പൻ ഹല്ലേലിയാ നന്ദിയോടെ വായിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതിന്റെ പ്രളയം കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് സ്ത്രോത്രയിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ദാസി ദാസിമാരുണ്ട് കർത്താവ് ഹലിലെ പാട്ട് പാടുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഡ്രസ് മണി പറയുന്നവർ സ്ത്രോത്ര സ്ഥിതികളുമായി കടന്നു വരുന്നവർ കർത്താവ് ഹലിലിയ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എവരുടെ രാവിലെ വൈകിട്ട് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹല്ലേലിയ സ്ത്രോത്രം തേമേ ഇതൊന്നും മൃതാവായി പോകുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ട് കർത്താവ് അവടാത്ത കിരീടം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അന്നിറ്റതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിപ്പാൻ വിശുദ്ധിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു ും കുട്ടികളെ രാത്രിക്കാലം യേശു രക്ത സഭയിൽ ഭാവം നോക്കി ശുദ്ധി രക്തം ഉണ്ടെന്ന് കഴിയും ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് ഹല്ലേലിയ ദൈവമേ സ്ത്രോത്ര സ്ത്രോത്ര ലോകം പാട് കർത്താവ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഏഴ് കോട ദിവസം കർത്താവ് ദുഃഖത്തിലും കഷ്ടത്തിലും അയക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് നെടുവെടുപ്പിൽ അയക്കുന്നവരുണ്ട് വരപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ അയക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് ഓ കർത്താവിന്റെ വയലിൽ കർത്താവ് അധ്വാനിക്കുന്ന ദാസി ദാസിമ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വീടിനെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ രാത്രിക്കാലം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അയച്ച് വിട്ടുപിക്കുന്ന കർത്താപ്പത്തിന് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ദൈവമേ എല്ലാവരും അയക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കർത്താവ് അത്ഭുതകരം കഷ്ടം സഹിപ്പാനുള്ള കൃപ അവിടുന്ന് വരണം പ്രാർത്ഥി രക്തസാക്ഷികളായി ചെയ്തേണ്ട കുടുംബങ്ങൾ അനാഥന ഉദയന്മാരെ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥി സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ഇവിടുത്തെ ആ സാധനം വിജയം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥി മമ്മിക്കായി സ്ത്രോത്രം സന്നിധി ആക്സി അഭി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഡെയ്മേ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഡെയ്മേ സ്ത്രോത്രം ഫ്രൈഡേ കർത്താവ് ബോംബിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന കർത്താവിന് പ്രതി സാന്ത്യം കൊണ്ടിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോകുലിമരിലൊക്കെ ഇത്രത്തോളം പാത്തല്ല പരിപാലത്തിൽ അപ്പച്ച സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് ആക്രമേ പരിപാലിക്കണേ മാർഗ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടാണം കഴിക്കുന്ന കർത്താവ് ആഹാരത്തെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കർത്താവ് ശ്വസിക്കുന്ന വായനയൊക്കെ കർത്താവ് ശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവ് ഹലിലി മഴയുടെ പ്രയാസങ്ങളോ കർത്താവ് ഒന്നും ഒരുങ്ങൾ കർത്താവ് തട്ടാണ് കർത്താവ് കാത്തണമേ എടുത്ത ചിരങ്കി വഹിക്കണമേ സന്തോഷത്തിന് വ്യത്യാസം അടങ്ങി വധികം കർത്താവ് ഡിയാക്ക് പറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിന് മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഡിയാ
ഭവനത്തിൽ <laughs> ദൈവം ചെയ്ത കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവം അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് എന്റെ ലീഡിംഗ് കർത്താവ് എന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തിയനായ സ്തോത്രം തുടർന്നും ദൈവമേ നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിൽ സംസാരിപ്പാനുള്ള ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ നൽകി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുതിയ റെവലേഷൻസ് ഒക്കെ നൽകി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞ സംസാരിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനെ നീ ഉപയോഗിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ സകല നന്മകൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യരാക്കി തീർത്ത അക്രൂപയെ ഓർത്ത് ദൈവം അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ കർത്താവ് പ്രശംസിപ്പ് അനുഭവഴുവാനും ഒന്നുമില്ല കർത്താവെ എല്ലാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം അങ്ങയുടെ ദയ മാത്രം കർത്താവെ അതിനായ ദൈവം അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഈ പ്രേലാന്റെ കർത്താവ് എത്രത്തോളം നടത്തുവാൻ ദൈവമേ ഓരോ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവദാസിമാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ നീ ഒരുക്കിയ ആ കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവം അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ ദിവസ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കർത്താവെ അനേക ദൈവദാസന്മാരും ദേവദാസികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വന്ന് ഈ പ്രേളനെ പാടിയേം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവജനം ഒക്കെ കർത്താവെ ശുശ്രൂഷിക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവകൃപയും എപ്പോഴും അവിടെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ പ്രതിയാൽ കർത്താവ് ബിജിമാമി കുടുംബമായ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ആയിരിക്കും സ്ഥലത്ത് അവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാം മിഷൻ ട്രിപ്പിനെ ദൈവമേ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലലുയ വരുന്ന ദിവസം കർത്താവ് അവർ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഇടങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നല്ലോ കർത്താവ് അവരുടെ യാത്രകളൊക്കെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ദൈവമേ നീ കേൾക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ലോട്ട് ഫാദർ ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം പീപ്പിൾ ലോട്ട് ഫാദർ വെൻ ദ സ്പീക്ക് വെൻ ദ ചോക്ക് വെൻ ദ ഷേക്ക് ദ ഹാൻഡ് ലോട്ട് ഫാദർ ജോയ് ആൻഡ് സാൽവേഷൻ കം അപ്പോൺ ലൈഫ് ലോട്ട് ഫാദർ ലെറ്റ് ലൈഫ് ബി ടച്ച് ലോട്ട് ഫാദർ ബൈ യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലോട്ട് ഫാദർ ദൈവമേ അവരുടെ മടക്ക യാത്രകൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ കൂടെ ഇരിക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സന്തോഷമായ ക്ഷേമമായി അവരെ ഭവനത്തിൽ നീ കൊണ്ടുവരണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലലുയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവ് ഇന്ത്യയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവ് ഹാലലു വചനം ഓരോ ഇടത്തും കർത്താവ് ഓരോ വില്ലേജസിലും കർത്താവ് ഓരോ സിറ്റിയിലും ഓരോ ടൗൺസിലും ഓരോ സ്ട്രീറ്റിലും കർത്താവ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽസിലൊക്കെ കർത്താവ് അത് വ്യാപരിപ്പാനുള്ള കർത്താവ് ഹാലലുയ ആമീൻ ആമീൻ ഹാലലു അങ്ങയുടെ ദേവദാസന്മാരെ അതിനായി നീ ഒരുക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സുവിശേഷം എത്താത്തടുത്ത് കർത്താവ് ദിവസങ്ങൾ സുവിശേഷം എത്തുവാൻ ഉള്ള വഴിയും വാതിലിനെ നീ തുറക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലലുയ ആമേ ആമേ നാമേ അതിനായി ചില അഭിഷക്തന്മാരെ നീ ഉപയോഗിക്കണമേ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹാലലിയ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിൽ കർത്താവ് അങ്ങ് മനസ്സലിയണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ജനങ്ങളെ കർത്താവ് നീ അന്ധകാര ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീഫ്സ് ഒക്കെ നീ വിടുവിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ കർത്താവ് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലലിയ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില പ്രയർ വാരിയേഴ്സ് നീ നീ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ നീ മൊത്തമായി നീ വിടുവിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലലിയ പെർസിക്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലലി ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് അവരെ മനസ്സോട് നീ സംസാരിക്കണം ഇടപെടണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് യഹോവെ കർത്താവ്
വേണ്ടി ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കണമേ എന്ന് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ലോസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് കർത്താവ് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ഫേവറായിട്ടുണ്ടാവുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവം അഭിഷേകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രത്യാൽ കർത്താവ് കേരളത്തിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ബാഡ് വെദർ ഒക്കെ ആണല്ലോ കർത്താവ് അനേക നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അനേക ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഇവരൊക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടിയ സഹായമൊക്കെ കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് ലഭിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവിടെ റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവ് ഹാലലി ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ നൽകി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ ചേർച്ചസിനെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ ചേർച്ചസിന് പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് അതൊക്കെ ദൈവമേ അങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുതു വഴികളെ നീ തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലലുയാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കർത്താവ് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ കർത്താവ് ഹാലലിയ വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും കർത്താവ് പല സിറ്റീസിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവ് ഹാലലിയ എവിടെ താമസിച്ചാലും കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പൊതുദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ പുതിയ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലല്ല കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കർത്താവ് ആ അനുഭവിച്ച ആത്മീയ കർത്താവ് ആ അനുഭവമല്ല കർത്താവ് അതിലുപരിയായി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നീ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ൾക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ നീ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ചർച്ചസിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാണമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന നെയ്ബർഹുഡിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം നീതിയും അന്വേഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കർത്താവ് മാനവ സ്ഥാനമോ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ വേല കർത്താവ് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുവാൻ ഭയത്തോട് ചെയ്യുവാൻ ഭക്തിയോട് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ബുദ്ധിയോട് പരിജ്ഞാനത്തോട് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവമേ അങ്ങനെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്ത്രോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസിമാരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കുടുംബമായവരെ മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അല്പസമയത്ത് ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്കൊരു വേദവാക്യം വായിക്കാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഏഴ ഏഴുവട്ടും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഏഴുവട്ടും വാക്യങ്ങൾ വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുകയിൽ പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പിൽ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവാർ ബലവാനും വീരനുമായ യഹോവ യുദ്ധവീരനായ യഹോവ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് താങ്ക് യു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് അവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ മൗത്വ പ്രത്യക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം രാജാവായി എരിശിലമേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ദാവിദ് രാജാവ് ഇവിടെ ആലങ്കാരിയുമായി വർണ്ണിക്കുക എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ക്ഷണപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചോദിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇവിടെ നാം വായിച്ചു വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഉയർത്തുവീൻ പണ്ടയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പിൻ മൗത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മൗത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ആർ ബലവാനും വീരനുമായ യഹോവ യുദ്ധവീരനായ യഹോവ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹലുയ ലോകപരമായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വീട് പണിയുന്ന ഒരു വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വീടിന് വാതിലുകൾ പണിയുന്നത് ഉടമസ്ഥൻ യഥോചിത ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ വാതിലുകൾ പണിയുന്നത് കഥകൾ വെക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്ന ആളുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയാ അതുപോലെ ദൈവം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ദൈവം
യേശു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മൾ വസിപ്പാനാണെന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നിന് പനിഴ് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക മടിയായിത്തരും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ദൈവം ദാനം തന്ന പുത്തത്തത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് നമ്മൾ വസിപ്പാനാണ് ആൽവിയ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറസ്സായി തെറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഗലാത്തി ലേഖനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക മടിയായിത്തരും മാത്രമല്ല തിരുവനന്തം വായിച്ചാൽ അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കുവാൻ ആ സദൃശ വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അൽവിയ നാം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവനം ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കുഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു അതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശോ വചനത്താൽ നിറഞ്ഞ് കവിയണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശോധാലിയ അതെ ഹൃദയം തുറസ്സായിട്ട് ദൈവത്തെ എത്തിയിരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹാലരുയ നാം ദൈവവനം നിറയ്ക്കുവാനും കർത്താവിനെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിപ്പാനും അതെ അതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിപ്പാനുമാണെന്ന ദൈവവനം നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക മടിയായിത്തീരും ഇവിടെ സങ്കീർത്തനകാര്യം പറയുന്നു അല്ലെ വാതുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവേൻ പണ്ടയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പേൻ ഹൽവിയെ നമുക്ക് വഴക്കവും പാരമ്പര്യവും പറഞ്ഞാൽ നാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പോ അതാകുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറ നമുക്ക് പറയാൻ തക്ക വേണ്ടി ആയിത്തീരും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള പാരമ്പര്യം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തൊട്ടുള്ളതാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അൽവിയ അത് നിത്യത മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവീയ പദ്ധതി ആ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉള്ളത് ആകിയാൽ ഈ തൽക്കാലികമായ അല്ലെ ചുരുക്കം നാളുകൾ കൊണ്ടുള്ള നമ്മളെ പാരമ്പര്യവും പഴക്കവും പറയാതെ ആൽവിയ നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തുറക്കുവാൻ തിരുവാനം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യം ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയില്ല ഞാൻ പുനരുത്താനോ ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും മാത്രമല്ല ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കാലാകാലങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ആ കൃപ നൽകി ആൽവിയ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആൽവിയ ആജ്ഞമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ ഭൗതികമായ നന്മകൾ പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും ദൈവം അതെ കൃപ നൽകുവാൻ തക്ക ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു ആൽവിയ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ നമുക്ക് സഹായം ഉയർത്തി നിന്ന് വരും നമ്മുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ഉയർത്തി ദൈവം നമുക്ക് തരും ഹാലുവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ മയങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഹാലുവിയ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും ദൈവം പരിപാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആപത്തുകളും അനർത്ഥങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമ്മളെ പരിപാലിപ്പാൻ തക്കണം നമ്മളെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സംരക്ഷിപ്പാൻ തക്കണം അതെ സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ ആയിരിപ്പാൻ തക്കണം ഇടയായി തീരുന്ന ദൈവം പറയുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് വരുന്നതിൽ ആറിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തനായ പോലും സുപ്രകാരം പറയുന്നു ഒന്ന് വരുന്നതർക്കെതിരെ ലേന മാറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഇവിടെ അപ്പോസ്വനായ പോലൂസ് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നമ്മൾ വസിക്കുന്ന തൃത്വത്തി മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരങ്ങളാണ് നാം നമ്മുടെ ശരീരം ഹാൽവിയ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ കാൽവറിയിൽ പരമയാഗമായി കൊടുത്ത മുഴു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഴുവൻ രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിക്കൊടുത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാ അതുകൊണ്ട് നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്കുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് അതെ അപ്പോസ്റ്റ് ഭൗലോസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം നാം വിശുദ്ധമായി കാത്തു പരിപാലിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ ഇടപാടുകളും നമ്മുടെ ആരാധനകളും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവത്തിന് മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കണം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതായിരിക്കണമെന്ന് അതെ അപ്പോസ്റ്റ് ഭൗലോസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതെ നമ്മെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ ശത്രു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചില കഥകളും വാതിലുകളും അഥവാ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൺമോഹം ജഡമോഹം
അതായത് പൗലോസ് തന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക രണ്ടു കൊരിന്തി പത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡീകങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ ആകയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കി പറയുന്നു അതെ ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോരാടുന്ന ജഡപ്രകാരമല്ല അതെ ജഡത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നത് അതെ ശത്രു കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ തക്കോണം കഴിവുള്ള സ്വർഗീയ ആയുധം പ്രാപി ആയുധം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജയകരമായി അതെ ഈ പോർക്കളത്തിൽ നിൽപ്പാൻ തക്കോണം സാധിക്കും എന്ന് പൗലോസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ നാമും ഹൽവ്യ നമ്മളെ നമ്മേക്കാൾ പ്രവണനായ ശത്രുവിനെ നേടുവാൻ നമ്മുടെ ഹൽവ്യ ജഡത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സ്വർഗീയ ആയുധങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാൻ അതെ ആ പൗലോസ് നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുക എഫ് എസ് സിലേന മാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്നിലുള്ള വാക്കുകളുടെ പോസ്റ്റുള്ള പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എഫ് എസ് സിലേന മാറാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്നിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തു നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരി എടുത്തുകൊള്ളുവീൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സകല പ്രാർത്ഥനകളാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് അതെ ആ സകല വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരത കാണിപ്പാൻ അപ്പോൾ സമയം പോലെ സോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു ആൽവിയ ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അതിന്റെ അമിത ബലത്തിൽ നാം ശക്തിപ്പെടണം വിശാദിനോട് അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എടുത്തു നിൽപ്പാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധമൊക്കെ നന്നായിരിക്കണം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് അതെ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളും അധികാരങ്ങളോടും അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും ആ ശത്രു നമ്മളെക്കാൾ പ്രബലനാണ് അതുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ ഹാൽവിയ ശത്രുവിനോട് എതിർത്തു നിൽപ്പാൻ ശത്രുവിന്റെ സന്നി ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ നാം കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ ഊർക്കം ധരിപ്പാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവായുധ വർഗം എന്താണെന്ന് അതുപോലുള്ള പതിനേഴുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക വേണ്ടി ഇടയായി തീരും ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയമല്ല ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതെ നമ്മൾ ജഡത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിക്കാതെ ദൈവസേനയിൽ നിന്ന് നാം ആയുധം പ്രാപിക്കണം അതെ ഈ ആയുധങ്ങൾ നാം പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതെ പ്രദേശത്തോട് ആത്മാവിൽ ജാഗരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണെന്ന് പൗരസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏതൊക്കെ ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാലും ഏതൊക്കെ കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളും നാം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കില് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പദ വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ ആയുധങ്ങൾ നാം ദൈവസ്ഥനിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതെ ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ നിരന്തരം നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ആയിരിപ്പാൻ ഉറ്റിരിപ്പാൻ പൗലോസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അത് രണ്ടു പേരും പതിനൊന്ന് പതിനാലിൽ അപ്പോ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു രണ്ടു പേരും പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാല് പതിനാല് സാത്താൻ സാത്താൻ താനും വെളിച്ചതൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ അതെ അത് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു താത്താൻ വെളിച്ചതൂതന്റെ വേഷം കെട്ടി നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതെ സാത്താന്റെ അതേ വേഷത്തിൽ അല്ലായിരിക്കും പിന്നെ സാത്താൻ വരുന്ന ഏത് വിധേന എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധ്യമാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതെ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ പൗത്രോസ് പറയുന്നു അതെ അതെ അതൊന്ന് സിംഹ എന്ന പോലെ ഏത് സമയവും അതെ നമ്മളെ വീഴ്ത്തേണ്ടതിന് അവൻ ദേശം ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകിയാൽ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവും കണ്ടായിരിക്കണം അതെ ആദ്യമ മാതാപിതാക്കളായ ആദാമിനെ ഔവായെ വീഴ്ത്തിയത് ശത്രു ഹാൽവിയ
അവിടെ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നത് അത് പാമ്പിൽ കൂടെ സാത്താൻ വെളിച്ചതു എന്റെ വേഷം ധരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു യാതൊരു സംശയവും തോന്നാത്ത നിലയിലാണ് സാത്താൻ പാമ്പിലൂടെ സ്ത്രീയെ സമീപിച്ചത് ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഹവായോട് അത് സാത്താൻ ചോദിച്ചത് അതെ അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വിഷത്തിന്റെയും ഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് വാസ്തവമായതെയും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം അതിന് ഹവായുടെ മറുപടി അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവണ്ടോടെയായും ദൈവം തിന്നരുതെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഔവ പറ ഇച്ചിരൂടെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു അത് തിന്നരുതെന്ന് മാത്രമല്ല തുടരുതെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം പൈസ ഹല്ലൂയ ദൈവവചനത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അത് ദൈവ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും സാത്താൻ ഹവായോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരുവിയ നിശ്ചയമായി മരിക്കത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഫലം തിന്നുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തോ ദൈവത്തെ പോലെയാകും സാത്താന്റെ വഞ്ചനയുടെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ അതെ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നുള്ള ആ സാത്താന്റെ വചനാപരമായ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ അതെ പൈസോട് അവ വീഴുവാൻ തക്കമിട്ടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതെ ആ ആ വഞ്ചനപരമായ വാക്ക് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൗവായിക്ക് അതിനു മുമ്പ് തോന്നാത്തതായ ചിന്തകൾ അവിടെ കാണുവാൻ തക്ക ഇടയായി തീരും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവിടെ ഇപ്ര ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നത് അതെ വൃക്ഷഫലത്തെ ഹൗവ നോക്കിയപ്പോൾ അത് തിന്മാൻ നല്ലതെന്ന് തോന്നി കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളതെന്ന് തോന്നി ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ അത് ഉത്തമമെന്ന് അത് തോന്നുവാൻ തക്കവടയായി തീർന്നു അഥവാ സാത്താൻ തോന്നിപ്പാൻ തക്കവടയായി തീർന്നു അവിടെ കൺമോഹം ജടഭോഗം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപം ആദ്യമം മാതാപിതാക്കളിലിട്ട് അത് ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാനുള്ള ആഗ്രഹം മോഹം ജനിപ്പിച്ച് അത് പിശാജ് ഹൗവായി വീഴ്ത്തുവാൻ തക്കവടി ഇടയായി തീർന്നു എന്ന നമുക്ക് അവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവടയായി തീരും അതെ ലൂഗോസിന്റെ സുശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിലും അതെ പിശാജ് വെച്ച അൽവിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്നാണ് കൺമോഹൻ ജടമോഹൻ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കം ഇടയായി തീരും കല്ല അപ്പമായി തീരുവാൻ അതെ കർത്താവിനോട് തീർക്കുവാൻ കർത്താവിനോട് സാത്താൻ പറഞ്ഞു ആ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ മഹു അതിന്റെ സർവ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചിട്ട് അതെ പിശാചിനെ നമസ്കരിച്ചാൽ നമുക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ട നിർത്തി താഴോട്ട് ചാട് എന്ന് അതെ കാൽ കല്ലിട്ടട്ട് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഹൽവിയ ദൈവത്തിനു സ്വാത്രം ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ആൽവി അവിടെയും അതെ സാത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത് കൺമോഹം ജടമോഹം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക വടയായി തീർന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അതെ പലരെയും വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഉപാധികൾ മുഖാന്തരമാണ് പലരും വീഴ് വീണ് പോകുന്നതും അത് മുഖാന്തരമാണ് ആകിയാൽ ഇവിടെ ദൈവം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പൈസോ ഹൽവിയ അതെ ശത്രുവിനെ നേരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രു കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികളും മേൽ ഞാൻ ജയമെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയുള്ളതായ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതെ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സകല സങ്കല്പങ്ങളെയും ഉയർച്ചകളെയും വിചാരങ്ങളെയും പിടിച്ചതാക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസന്ധത്തെ നമുക്ക് തേഞ്ഞവരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരുമെന്ന് അപ്പോൾ തോന്നായ പൗരോസ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആകിയാൽ ശത്രുവിന്റേതായി ചതിവിൽ പെടാതിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം നാം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന് സർവായുധ വർഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച അഥവാ കൃപകളും വരങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ തക്കോണം പൗലോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായ ഇരുപതാം വാക്യത്തെ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് ഞാൻ വാതുക്കൾ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പൈസ്യ അതെ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അതി ക്രൂരമായ പീഡനം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ഭരണത്തിൽ വന്ന ഡൊമീഷൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടുകൂടിയാണ് ഭരണം തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് മഹാപീഡനം അതെ ഡൊമീഷൻ അഴിച്ചു വിടുവാൻ തക്കം ഇടയായി തീർന്നു ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റവും സ്നേഹി
യോന അപ്പോ യോഹനാൻ അപ്പോസ് തന്നെ പത്മസിലേക്ക് നാട് കടത്തുവാൻ തക്കമടയായി തീർന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ സ്തോത്രം അതെ പത്മസ് ദ്വീപിൽ നാട് കടത്തപ്പെട്ട യോഹന അപ്പോസോലൻ ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ മാനസിക സംഘർഷത്തിന്റെ ഇടയിലും ദൈവത്തെ കത്ത് ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവടിയായി തീർന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ സ്തോത്രം ഹാൽവിയ കഷ്ടതകളും രോഗങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ആത്മീയമായി ദൈവത്തിനോട് കൂടെ അടുക്കുമ്പോൾ ആത്മകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആൽവിയ ദൈവം വേണ്ടതായ ബലവും ശക്തിയും തരും ദിവ്യ ദർശനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും യോഹനാന പോസ്റ്റോൻ അതുപോലെ പത്മോ ദ്വീപില് ആൽവിയ തന്റെ മാനസിക സംഘർഷത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം അതെ അവരെ ആത്മ വിവേശനയിലായി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവടിയായി തീർന്നു തീരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം അപ്പോൾ യോഹനാന് കർത്താവ് അപ്പോ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഹാലുയ മാത്രമല്ല കർത്താവ് യോഹനാനോട് കൽപ്പിച്ചത് എഴുതുവാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതിയതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ വിഷയം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക വേണ്ടിയായി തരുന്ന തന്നെ സ്തോത്രം ഇതിനെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ഇരുപത് വരെ ഒന്നിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം വരെ ഭാവികാല സംഭവങ്ങളായും രണ്ടിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം വരെ വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങളായും നാലാം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വരെ ഭാവികാല സംഭവങ്ങളായും വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നാം വായിച്ചത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യമാണ് അത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലുള്ള വാക്യം ലവോദിക്യ സഭയുടെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതാണ് അഥവാ ലവോദിക്യ സഭയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ കർത്താവിന്റെ പുനരാഗമനം വരെ അത് മേഘപ്രത്യക്ഷത വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണെന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നാമും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ലവോദിക്ക പിരീഡിപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക വടിയായി തീരും നിന്റെ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ലവോദിക്കയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷിയായി ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായ ആമേൻ എന്നുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനോ ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനാകയാൽ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിഴ്ന്നു കളയും ഞാൻ ധനവാൻ ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്നറിയാതിരിക്കിയാൽ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിനെ തീയിലൂതി കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നത ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിനെ വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിനെ കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു ഇവിടെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമാ സത്യവാനുമായ ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായി ആമേൻ എന്ന് പേരുള്ളവൻ ആളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൽവിയ ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നർത്ഥം അഥവാ മാറ്റമില്ലാത്ത മുഖവർഷമില്ലാത്ത വിശ്വസ്തനായ തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിപ്പാൻ കഴിയാത്ത സത്യസാക്ഷിയായ ദൈവമാ നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവം അള്ളി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നമ്മെ അറിയുന്ന ദൈവം നാം ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അറിയുന്ന ദൈവം നാം എവിടെയായിരുന്നാലും നമ്മെ കാണുന്ന ദൈവമാ നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ മറിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവമാ പ്രേശ്വരുടെ ഹാലുയ ആകയാൽ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം നാം പലതും മറന്നുപോകും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മറവിയില്ല നാം മുഖവർഷമുള്ളവരാ ദൈവത്തിന് മുഖവർഷമില്ല ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രേശ്വർ ആ ദൈവം പറയുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് പറയുന്നു ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനായാൽ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വായിൽ നൂപെണ്ണു കളയും ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പൈസോ ഹാൽവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ തണുപ്പ് പിടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലായിട്ടില്ലാതെ നാം ആത്മീയമായി ഉണർവുള്ളവരായി ഇരിപ്പാൻ അതെ ദൈവം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ വിശ്വാസത്തിൽ ഉഷ്ണുവാന്മാരായി നാം നിലനിൽക്കണം 
എങ്കിലേ ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ കൂട്ടായ്മയും നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവം തന്നെ സ്തോത്രം പൈസയോടാതെ യോനാൻ സുശേഷം ഒന്ന് യോനാൻ ഒന്നിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്തോത്രം പൈസ ഹാലുയ്യ ആ ദൈവീയ കൂട്ടായ്മ നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഉണർവോടെ അതേ വിശുവോടെ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രായിപ്പാൻ തക്കവണ്ടിയായി തരത്തുള്ളൂ മത്തായയുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പതിനാറിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പാവില്ലാതെ പോയാൽ അതെന്തെന്നുകൊണ്ട് രസം വരുത്താം പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പിന്നെ കൊള്ളുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയൻ കീഴിലല്ല തണ്ടിന്മേൽ അത്രേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുൻപിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാവുന്നു ഇപ്പൊ കാര്യമില്ലാതെ പോയാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് രസം വരുത്താം പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൊള്ളുന്ന അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഉപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം അത് അതിന്റെ രസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്നതാ അത് ഉപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് അലിഞ്ഞു പോകും അതിന്റെ രൂപം തന്നെ അത് ഇല്ലാതെയാവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവർ സന്തോഷം പകരുന്നതിന് വേണ്ടി അത് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉപ്പിനെ തന്നെ കാണുവാൻ തങ്ങളുടെ ഇരുന്നത് തീരെ കാണുന്ന ഇടയായി തീരുന്നത് മാത്രമല്ല കേടായിട്ട് അകറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് സംരക്ഷണം തരുന്നത് മുറിവ് ഉണങ്ങുവാൻ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഉപ്പിന്റെ രാസനാമം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് ദൈവത്തിന് ആണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം സോഡിയം അതിനെ വിഘടിപ്പിച്ചാൽ സോഡിയം മറ്റുള്ളവരെ പൊള്ളിപ്പിക്കുന്നത് ദ്രവിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോഡിയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവിടെയായി തരുന്നത് ക്ലോറൈഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന അതിന്റെ നാറ്റം മറ്റുള്ളവരെ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പാ മുട്ടുവാൻ തക്കവിടെയായി തീരും അത് നാറ്റം പരത്തുന്ന വസ്തുവാണ് അഥവാ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം കെടുത്തുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നു നാം എന്നാൽ കാലങ്ങളായി കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചു തന്റെ രസം നമ്മളിൽ പാർന്നത് കൊണ്ടാണ് ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതം നാം ഈ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതേ യഥാർത്ഥ ഉപ്പായി മറ്റുള്ളവർക്ക് രസം പകരുവാൻ മറ്റുള്ളവർ കേടകയറ്റുവാൻ അതെ മുറിവ് ഉണക്കുവാൻ അതെ മറ്റുള്ളവർ ഇടയിൽ നാം ചെല്ലും പറഞ്ഞ ആശ്വാസമായി തീരുവാൻ തക്ക ഇടയായി തീരുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൃപ നമ്മളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റേ രസം നമ്മളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ദൈവത്തിന് സ്വാതം കർത്താവ് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ആകിയാൽ കൃപ നഷ്ടപ്പെടാതെ നാം സൂക്ഷിക്കണം അത് സത്യയോടെ നാം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പൈസോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പൈസോൾ ഹാലുയ്യ കാലാകാലങ്ങളിലായി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന അഗ്നി നമ്മളുടെ മേൽ പകർന്ന് ഹാലുയ്യ ദേശത്തെ ലഭിത ഭാഗങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെ നിന്ദിച്ചവരുടെയും പരിഹസിച്ചവരുടെയും മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഉയർത്തി ഈ സമ്പന്ന ദേശത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടും നമ്മളെ തലമുറകളെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം മാനിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട് ഹാൽവിയ നാം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നാം ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിൽക്കണം അതെ നാം ഈ ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവരെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നു പോകരുതെന്ന് ദൈവം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്നാമത് പറയുന്ന നാം തണ്ടുമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദീപങ്ങളാ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹാൽവിയ ആകിയാൽ അത് നാം നമ്മിൽ തന്നെ കത്തണം ഇത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ അത് കത്തണം നമ്മുടെ സഭയിൽ കത്തണം അത് ദേശത്ത് നാം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നാം ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയണം അത്
ക്രൈസ്റ്റോട് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അതേ കാലാകാലങ്ങളിലായി യൂത പറയുന്നതുപോലെ അതേ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായി വിശുദ്ധ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതേ ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ പോരാട്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നാം തയ്യാറായാൽ വിഴാതെ വണ്ണം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ച് മഹിമാ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളോടുകൂടി ഉണ്ട് ഹാൽവിയ ഔറപ്പോടെ ധൈര്യത്തോടെ വിശ്വാസ ജീവൻ നയിപ്പാൻ തക്ക മടിയായി തിരട്ട് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർഭാഗ്യവാനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും ഗുരുന്നും നഗ്നനുമായി തീരരുതെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാൽവിയ നാം ധനവാൻ എന്ന് സ്വയം പ്രശംസിക്കുന്നതിലൂടെ അഥവാ നാം ധനത്തിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ധനത്തെ ഹാൽവിയ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രൈസോട് ഹാൽവിയ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക ഹാൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം സ്വർഗീയമായ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെ നാം ദരിദ്രരായി തീരുന്നു എന്ന ദൈവം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഹാൽവിയ മാത്രമല്ല ഹാൽവിയ സ്വർഗീയമായ സമ്പത്ത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പ്രശ്നം നാം കുരുടന്മാരായി തീരുന്നു എന്ന ദൈവം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതേ നമ്മൾ സ്വർഗീയ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് നാം കുരുടന്മാരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് നീതിയുടെ വസ്ത്രം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആകയാൽ നാം നഗ്നരായി തീരുന്നു എന്ന ഹാൽവിയ ദൈവം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ആകയാൽ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പരിശ്രോ ഹാൽവിയ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചതൊക്കെയും ദൈവം തന്ന ദാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദാതാവിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആൽവിയ ഈ ലോകത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതേ പുഴു തുരുമ്പിക്കുന്നതും പുഴു നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വെക്കാതെ ഉയരത്തിൽ സമ്പാദ്യം വെക്കുവാൻ കർത്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാകിയാൽ ആൽവിയ നമ്മുടെ ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം സമ്പത്ത് ഉയരത്തിലായിരിക്കണം അത് അവിടെ നാം ദരിശിലായി തീരരുത് പ്രൈസ്റോ ഹൽവിയ നാം ഗുരുടന്മാരായി ആ ദർശനം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഗുരുടന്മാരായി തീരരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതേ നീതിയും വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി നാം നഗ്നരായി തീരരുതെന്ന് ദൈവം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന കർത്താവ് പുറത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ മഹാസ്നേഹം അവരെ പുറത്തു വന്ന് നിരന്തരം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ ഹാൽവിയ ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതം ഹൃദയത്തെ തുടർന്ന് കർത്താവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറായാൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് അവരോടൊപ്പം കിടന്ന് വന്ന പ്രൈസോട് ഹാൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ ഹാൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പൈസ സാന്നിധ്യം ഇടുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് അത് ദൈനംദിന മാനസാന്തരത്തെ കാണിക്കുന്നു നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഹാൽവിയ ദൈനംദിനം നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവൂർവ ചോർന്നു പോകാതെ ദൈവൂറിൽ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആകയാൽ ജയരമായി ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം നയിച്ച് ലക്ഷ്യത്തെ എത്തിച്ചു വരുവാൻ ദൈവം ഇടയാകട്ടെ പ്രൈസ്വർ ഭാഗ്യകരമായി പ്രത്യാശയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നാം പ്രൈസ്വർ ഹാൽവിയ ആകയാൽ ആ ദർശനം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ആ സമ്പാദ്യം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ഈ ലോകത്തിൽ താൽക്കാലികമായതിനു വേണ്ടി നാം നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വേണം ജയരമായി ക്രിസ്ത്യൻ നയിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാകട്ടെ ഹാൽവിയ എത്രത്തോളം സമയം ഹാൽവിയ ദൈവത്തെ സൂക്ഷിപ്പാട്ട വേണം ദൈവം ഇടയാക്കിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ വലിയ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്ഥം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവി വിലയേറിയ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഹാൽവി എന്ന സന്ധ്യാസം ഈ പലനിലായിരിപ്പാട്ട കൊണ്ടിടയാക്കിയല്ലോ ആദ്യോടെ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് കൂടി ഇത് തന്നെ ആ സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാൽവിയ പാട്ട് പാടി എന്താ ചേൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാതം കുടുംബമായി അവരെ മാനിക്കണമെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച ദാസുമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറകണമേ കുടുംബമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ലക്ഷ്യത്തിൻ മേൽ സ്വർഗം മാനിക്കുമാറകണമേ വനം വായി സഹായിച്ചു ദാസി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരെയും കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതം അവിയ ലേഡി എന്ന ദാസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരെയും കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറകണമേ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കുടുംബമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാട്ടിലായിരിക്കുന്നല്ലോ അവിടെ നേരിച്ച് കടന്നു വരുന്നു യാത്ര സ്ഥാനത്തം കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന തക്ക സ്ഥാനത്ത് കടന്നു
ഇടയാക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ തടസ്സമായി ശത്രു അടങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായ പ്രൈസോട് ഹൽവിയ കൺമോഹൻ ജടമോഹൻ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപം വളരെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിനെ ജയമെടുപ്പാൻ സ്വർഗീയ ആയുധം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്ത അടികൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സകല സങ്കല്പങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്ത ഉയർച്ചകളെയും പിടിച്ചടക്കുവാൻ ശത്രു കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ തക്കതായ സ്വർഗീയ ആയുധം അടികൾക്ക് നൽകി അടികളെ മാനിക്കണമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തെ അടികളെ തിരിഞ്ഞവരാക്കി തീർക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സന്ധ്യ ആ സമയം അടികളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനാ സ്തോത്രം അറിയ നിരന്തി ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിറക്കലങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അറിയായ കേൾക്കപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ രാത്രികാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടികളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവ്വം മാനവും മോത്തും അങ്ങേക്കറിപ്പിക്കുന്നു അടികളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശ്വര നാമത്തിൽ താഴ്മയുടെപേക്ഷിക്കുന്നു കണ്ണോട് കേട്ട കൂട്ടത്തിന് മളണമേ ആമേൻ പ്രൈസോട് ഹൽവിയ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും കർത്താവിന്റെ വരൂരിയും ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇന്ന സന്ധ്യാ സമയവും ഞങ്ങൾ ഏൻ നൽകി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലേലുയ 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 ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പൈസ ലോട്ട്